பேசிக் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் முதல்ல கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்னங்கிறது நமக்கு தெரியணும் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி மீனிங் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனை அவுட்புட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த ப்ராசஸை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ராப்பரான ஸ்ட்ரக்சர்டு ஆர்கனைசேஷன் வந்து தேவை இந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு ஆர்கனைசேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன யூனிட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் யூனிட் மெமரி யூனிட் ஆர் ஸ்டோரேஜ் யூனிட் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் யூனிட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண வைக்குது இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூனிட்டுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸும் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னது இன்புட் யூனிட் இந்த இன்புட் யூனிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டேட்டா இல்லைனா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூசர்கிட்ட இருந்து அக்செப்ட் பண்ணுது யூசர்கிட்ட இருந்து வாங்குது வாங்கிட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன ஃபார்மில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுமோ அந்த ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன ஃபார்ம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் பைனரி ஃபார்ம் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இந்த இன்புட் யூனிட்டில் வேரியஸ் இன்புட் டிவைசஸ் இருக்கும் என்னென்ன டிவைசஸ்னா கீபோர்டு மவுஸ் ஸ்கேனர் மைக்ரோஃபோன் எல்லாம் இருக்கும் இந்த இன்புட் டிவைசஸ் மூலமாக இந்த இன்புட் யூனிட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இன்புட் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இந்த சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் சிபியூன்னு சொல்லுவோம் இந்த சிபியூவை தான் பிரெயின் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணோம்னா கம்ப்யூட்டர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இந்த சிபியூவில் வந்து மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் யூனிட் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு மெமரி யூனிட் இல்லைனா ஸ்டோரேஜ் யூனிட் கண்ட்ரோல் யூனிட் நேம்லேருந்தே நம்ம எழுதிடலாம் இது கம்ப்யூட்டருடைய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணோம்னா டேட்டா ஃப்ளோவை கம்ப்யூட்டருடைய டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸுக்கு டைரக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான ஆப்ரேஷன் முடிகிற வரைக்கும் கண்ட்ரோல் சிக்னலை சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டை நம்ம ஏஎல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அரித்மெட்டிக் லாஜிக் யூனிட் என்ன பண்ணோம்னா இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் சரியா அதே மாதிரி இட் ஆல்சோ பெர்ஃபார்ம்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ்னா என்னது கம்பேரிசன் டிசிஷன் மேக்கிங் டெசிஷன் மேக்கிங்னா விச் இஸ் கிரேட்டர் விச் இஸ் லெஸ் தேன் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய வேலைகள் எல்லாத்தையும் எது பண்ணும் இந்த அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் பண்ணும் அதாவது இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் ய டாஸ்க் நெக்ஸ்ட்டு மெமரி யூனிட் ஆர் ஸ்டோரேஜ் யூனிட் இந்த மெமரி யூனிட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டாவையும் இன்ஃபர்மேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது ஒன்று செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் இன்னொன்று ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் இந்த ப்ரைமரி ஸ்டோரேஜ் வந்து இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இது டேட்டா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கம்ப்யூட்டரில் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி மெமரி தான் அண்ட் இட் இஸ் வாலட்டைல் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ரேம் ரோம் சொல்லலாம் அடுத்தது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அண்ட் இட் இஸ் அ நான் வாலட்டைல் மெமரி இது வந்து டேட்டாஸையும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் பெர்மனண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் சிடி ரோம் டிவிடி யூஎஸ்பி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அவுட்புட் யூனிட் இந்த அவுட்புட் யூனிட் என்ன பண்ணோம்னா ப்ராசஸ்டு ரிசல்ட்டை ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்ம்க்கு மாற்றி கொடுக்கும் நமக்கு அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னெல்லாம் மானிட்டர் பிரிண்டர் ஸ்பீக்கர் ப்ரொஜெக்டர் இந்த மாதிரி டிவைசஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட்டை ரீட் பண்ணிடலாம்